स्तम्भ लेख शिखब ठीक है दिस्तम्भ लेख एखे कि बोल दो हज़ार तेर साल शिक्षामूलक भ्रमण जावा संख्या क्लस सिक्स थे गे छत्तीस जना क्लस सेभन थे गे आठत जना क्लस एट थे गे बयाल्लिस जना क्लस नाइन थे गे कत पैंतालिस जना तेल क्यों करब एक ग्राफ पेपर नहीं नब ग्राफ पेपर एखे आ ग्राफ पेपर पा तो ठीक है ये स्केल दी जेको एक दाग धरि ये एक दाग दाग धरले दाग धरिए एत दूर पर्त समान टेन नब ठीक दिए ये दाग धरिए एत दूर पर्त समान टेन नब बुझे हेलो नाम दिल जो नाम दी एट ओ दी एट देव एटा दिल ठीक है एखे एक्स एक्स डैश देव एक्स देव एखे वाई देव जा इच्छा देव ठीक है एखान जो एक्स दी एखे वाई देव जा इच्छा देव हल एबार् लिखब यह धारे क्यों मापब यह धारे क्यों मापब से देव ठीक है तेल ये धारे आप लिखिए छात्र छात्री संख्या छात्र छात्री संख्या यह धारे लिख ठीक तेल एक एक जो धरी कत को आते देख तो दस आज कूड़ी आज दस दस जो धरी ठीक है दस कर ना ये पाँच पाँच कर धरी यार समान पाँच ही टाका यार समान पाँच यार समान दस एटार समान पंदो यार समान कूड़ी तेल एक एक छोटो संख्या कि लिखब एक छोटो घर पाँच पाँच कर ठीक है एक्स एक्सिस बराबर एक्स एक्सिस बराबर यहाँ जी एक्स बोल वाई एक्सिस बराबर एक छोटो घर मान हो कत पाँच ठीक है पाँच जन छात्र ठीक है और ये धारे कि क्लस ये क्लस ठीक है तेल एटुकु जो धरी ष्ठ श्रेणी क्लस धरल ये ष्ठ श्रेणी एर थे युकु धरल ष्ठ श्रेणी क्लस एर थे युकु धरल कत सप्तम श्रेणी सप्तम श्रेणी ठीक है एर थे युकु धरल अष्टम श्रेणी देख समान समान भागे भाग कर देख दुटो छक छिड़े आबाद धरते तैना दुटो नहीं आबाद दुटो छक छिड़े दुटो नहीं जा करते हैं सब समान समान कर करते आबाद दुटो छक छिड़े आबाद दुटो नहीं ठीक है यहाँ सप्तम हो अष्टम है ये कत है नवम है जो आर पर कि दशम हो ठीक है ये नब ठीक नवम नवम पर्त आज तेल दशम तो नब ना दशम लेखार दरकार नहीं ठीक है एब देख कि बोल ष्ठ श्रेणी थे गीता छत्तीस जना ष्ठ श्रेणी थी गीता छत्तीस जना ठीक है तो छत्तीस जना मान कत है ये पाँच दस पंद्रह कूड़ी पचिस तिर पैंत पैंत एक बसि है तेल ष्ठा कि पैंत तरह लिखे निल दस एट कूड़ी एट हो तिर एट हो चल्लिस एट हो पंचाश षाट ए रखम कर लिखल त्रिस एबारे त्रिस पैंत पैंत एक बसि मैं यत दूर नब ठीक है नहीं ए रखम सब स्केल दिए आँकब ठीक है अभी हाथे आँकी तु स्केल दिए आँकबी ठीक है ए रखम कर स्केल दिए आँकबी ठीक है स्केल दिए कि दाग सुधा दाग है हाँ ये दाग सुधा दाग है दे ए रखम कर लिखे देव ए रखम कर आँकब स्तम्भ आँखा हो गल स्तम्भ मैं थाम देखने लिखे देव छत्तीस जन छत्तीस जन तेल एखान बोझा गया मास्टर की बुझल 
ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ছত্রিশ জন আমার ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ছত্রিশ জনা গিয়েছে ঠিক আছে তারপরে কি না সপ্তম শ্রেণী থেকে গিয়েছে কত জনা আটত্রিশ জনা তাহলে আটত্রিশ মানে সেই আগের মতোই এটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ এটা হচ্ছে চল্লিশ তাহলে চল্লিশের থেকে একটু নিচে হবে আটত্রিশ মানে কি চল্লিশের থেকে দুই ঘর নিচে মানে এর থেকে একটু উঁচুতে এই পর্যন্ত নেব দিয়ে সেই দাগ টেন দেবো সেই দাগ টেন দেবো বুঝলো এই ষষ্ঠ থেকে গেল কত আটত্রিশ জন হলো তারপরে গিয়েছে বিয়াল্লিশ জন তারপরে গিয়েছে বিয়াল্লিশ জন তাহলে এখান থেকে আবার কি করব দাগ টানবো দিয়ে দাগ টেনে দাগ এটা চল্লিশ চল্লিশে থেকে দু ঘর বেশি মানে এত দূর টেন নিলাম তোরা স্কেল দিয়ে আঁকবে হ্যাঁ এই যে ব্যাঁকা হয়েছে ব্যাঁকার জন্য নাম্বার মাস্টার কেটে নেবে ঠিক আছে তাহলে এটা হইলো বিয়াল্লিশ জন অষ্টম কালে নবমে কত যাইছে নবমে বাজে যাইছে পঁয়তাল্লিশ জন নবমে যাইছে পঁয়তাল্লিশ জন পঁয়তাল্লিশ মানে এটা এটা চল্লিশের দাগ এত দূর তার মিডেল হয়েছে এটা পঁয়তাল্লিশের দাগ একদম মিডেল হয়ে দাগ শুধু হবে পঁয়তাল্লিশের দাগে তাহলে পঁয়তাল্লিশ দিয়ে দেবো অক্ষ কক্ষ বলছি অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর বরাবর বা ইংরাজিতে আমরা অ্যাক্সিস লিখব ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর এক ঘর একটি ছোট ঘর এক ঘর মানে সমান সমান হচ্ছে পাঁচজন ছাত্র 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 ঠিক আছে ছাত্র ছাত্র বা শিক্ষার্থ এটা লিখে ঠিক আছে দেখ এক এক সময় একজন ছাত্র ছাত্রী এই ধারে সব ইয়ে এবার টাকা এবার দেখ দু হাজার বারোশে শিক্ষা সপ্তম গেছে চলে এই তার আগে কি কিছু হয়েছে দু হাজার বারো সালে হ্যাঁ এটা দু হাজার তেরো সালের এটা দু হাজার বারো সালে এটা হচ্ছে দু হাজার বারো সালে এটা দু হাজার বারো সালে এই এই লেখাটা কি কী বুঝতে পারে এই লেখাটা থেকে কী বুঝতে পারে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দু হাজার বারো সালে গিয়েছিল এই তিরিশের থেকে কিছু বেশি তাই না এটা হচ্ছে তিরিশের দাগ তিরিশের থেকে কিছু বেশি তার মানে মোটামুটি বত্রিশ মতো গিয়েছিল তাই না বত্রিশ জন মধ্যে গিয়েছিল আমরা বলবো কি ষষ্ঠ শ্রেণীতে গিয়েছিল তিরিশের কিছু বেশি ঠিক আছে এবার সপ্তম শ্রেণীতে গিয়েছিল এটা হয়েছে পঞ্চাশ এটা হয়েছে যত চল্লিশ হয় এটা যত পঁয়তাল্লিশ হয় তাহলে পঁয়তাল্লিশের কিছু বেশি গিয়েছে তাই না পঁয়তাল্লিশের কিছু গিয়েছে মানে ছেচল্লিশ মোটামুটি ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ হবে ঠিক আছে অষ্টম শ্রেণী থেকে কত গিয়েছে দাগাই এই দাগগুলো আঁকবে না কিন্তু হ্যাঁ আমি জাস্ট তোকে দেখানোর জন্য বোঝাচ্ছি অষ্টম শ্রেণীতে তাইলে চল্লিশের কিছু কম গেছে তাই না হ্যাঁ আটত্রিশ মতো হবে আর নবম শ্রেণীতে পঞ্চাশের কিছু বেশি গেছে তাই না বাহান্ন তিপান্ন গেছে নিতে ঠিক আছে এভাবে বলতে হবে তাহলে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে চল্লিশের কিছু কম গেছে দেখ চল্লিশের কিছু কম গেছে চল্লিশের কিছু কম গেছে মানে হয়েছে কুড়ি তুই বলবে তিরিশের থেকে কিছু কি তিরিশের থেকে বেশি গেছে চল্লিশের থেকে অনেকটাই কম গেছে ঠিক আছে তিরিশের থেকে কিছু বেশি গেছে বললে আরও ভালো হবে বইয়ে যত উত্তর দেওয়া আছে যে উত্তরটা দেওয়া আছে তার থেকে আরও ভালো হবে ওই যদি বলি তিরিশের থেকে কিছু বেশি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় কার কাছাকাছি প্রায় সপ্তম শ্রেণী ছিল প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি পঁয়তাল্লিশের থেকে কিছু বেশি আর অষ্টম শ্রেণীর ছিল কিন্তু 
তিরিশ ও কার মাঝামাঝি বারো সালে অষ্টম শ্রেণী তিরিশ আর কার মাঝামাঝি অষ্টম শ্রেণী ছিল তিরিশ আর চল্লিশের মাঝামাঝি ঠিক আছে আর দু হাজার বারো নবম শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা ছিল এতর কাছাকাছি নবম শ্রেণী ছিল প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি তাই না পঞ্চাশের কাছাকাছি পঞ্চাশের কাছাকাছি নবম শ্রেণী ছিল কত পঞ্চাশের কাছাকাছি ইহা করে করবো এবার একই রকম দেখ দু হাজার বারো আর তেরো সালে শিক্ষামূলক ছাত্রের তুলনা করলে কিভাবে বলা যায় দেখ এবার তুলনা করছি রেখা পর পর আসছে ষষ্ঠ শ্রেণী নিয়ে এটা দু হাজার তেরো সালে গিয়েছিল এটা দু হাজার এটা দু হাজার সবুজ কালে থেকে এটা দু হাজার বারো সালে আর এই গেরুয়া কালার হচ্ছে দু হাজার তেরো সালে তাহলে ষষ্ঠম শ্রেণীতে এখান থেকে কী বুঝতে পারি ষষ্ঠ শ্রেণীতে মানে দু হাজার বারো সালে কিছু কম গিয়েছিল দু হাজার তেরো সালে বেশি গিয়েছিল সেটা হয়েছে এই তিরিশের থেকে কিছু বেশি যদি বত্রিশ হয় এ হবে হয়তো পঁয়ত্রিশ চৌত্রিশ হবে ঠিক আছে আচ্ছা সপ্তম শ্রেণী থেকে দু হাজার বারো সালে বেশি গিয়েছিল প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি তাই না আর দু হাজার তেরো সালে গিয়েছিল চল্লিশের থেকে কিছু কম আটত্রিশ উনচল্লিশ এরকম হবে অষ্টম শ্রেণীতে থেকে বারো সালে গিয়েছিল কম আর দু হাজার তেরো সালে গিয়েছিল বেশি তাইলে দেখ দু হাজার বারো সালে ওই মোটামুটি পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ গিয়েছিল আর ওখানে একচল্লিশ বিয়াল্লিশ গিয়েছিল তেরো সালে তাই না একই রকমভাবে এটা কি পঞ্চাশের থেকে বেশি গিয়েছিল দু হাজার বারো সালে আর চল্লিশের থেকে কিছু বেশি গিয়েছিল দু হাজার তেরো সালে ঠিক আছে বেশি গিয়েছিল দু হাজার বারো সালে কম গিয়েছিল দু হাজার তেরো সালে এখান থেকে বুঝতে পারি আচ্ছা একে বলা হবে দ্বি স্তম্ভ লেখো দ্বি স্তম্ভ লেখো বা ডবল বারগ্রাফ এটা এটা হচ্ছে দুটো দুটো থাম তৈরি হয়েছে না তাহলে এটা হচ্ছে দ্বি স্তম্ভ লেখো যেহেতু দুটো থাম পাশাপাশি আছে আর এগুলো হচ্ছে এক স্তম্ভ লেখো কে এক স্তম্ভ লেখো বা শুধু স্তম্ভ লেখো ঠিক আছে শুধু স্তম্ভ লেখো মানে বুঝতে হবে একটাই স্তম্ভ আছে একটাই থাম আছে স্তম্ভ মানে কি থাম আর দ্বি স্তম্ভ লেখো মানে পাশাপাশি দুটো থাকবে দ্বি মানে দুই দুটো স্তম্ভ লেখো মানে দুটো স্থান থাকবে পাশাপাশি এরকম এবার এটা থেকে দ্বি স্তম্ভ লেখো আঁকতে হবে দ্বি স্তম্ভ লেখো আঁকতে হবে এইগুলা দেওয়া আছে আমার বোন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে তাহলে এর বোনের কি মার্ক মার্ক কত পার্সেন্ট হয়েছে প্রথম পর্যায়ক্রমিকে বাংলা পেয়েছে একষট্টি পার্সেন্ট দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিকে কত পেয়েছে ফার্স্ট ইউনিট টেস্টে একষট্টি ইন টেস্টে একষট্টি পার্সেন্ট দ্বিতীয় ইউনিট টেস্টে আটষট্টি প্রথম ইউনিট টেস্টে আট চুরাশি দ্বিতীয় ইউনিট টেস্টে বিরানব্বই ইংরাজিতে কত ছিল আটাত্তর পেয়েছিল সত্তর পেয়েছে এইরকমভাবে সব লিখেছে তাহলে একই রকমভাবে আমরা কি করব এই গ্রাফ পেপার নিয়ে নেব দিয়ে সেই এক ধার থেকে এই হাত ধরে টানবো যত বড় করা যায় ঠিক আছে যত বড় করা যায় একদম দাগ ধরে যাবে এটা দাগ ধরে যাবে না ঠিক আছে একদম দাগ ধরে যাবে এখান থেকে শুরু করি একদম দাগ তাও দাগের ওপর গেল না একদম দাগ ধরে দিতে হবে দাগের ওপর দাগ দিতে হবে ঠিক আছে দেখ দাগের ওপর হয়নি দেখেছিস দাগের একটু বেরিয়ে আছে তাইলে নাম্বার দেবে না মাস্টারে ঠিক আছে এ দেখ দাগের নিচে চলে এসেছে মাস্টারে নাম্বার দেবে না একদম দাগের ওপরে থাকতে হবে এরকম ঠিক আছে এবার দেখ এইটা নেবো মার্কসের পার্সেন্টেজ কি লিখব শতকরা নাম্বার শতকরা নাম্বার এই ধরে শতকরা নাম্বার এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর আর এক্স অ্যাক্সিস বরাবর কি এ ধরে হচ্ছে ইউনিট টেস্ট ঠিক আছে বিষয় বিষয় ঠিক আছে বিষয় তাহলে বিষয় প্রথমে কি দেওয়া আছে বাংলা বাংলার এইটা একটা নেব বাংলা ঠিক আছে আর এইটুকু নেব বাংলার দ্বিতীয় ইউনিট টেস্ট এটা প্রথম ইউনিট টেস্ট এটা দ্বিতীয় ইউনিট টেস্ট ঠিক আছে আর তারপরে এই ইংরাজের এই অঙ্কের এইটা প্রথম ইউনিট টেস্ট একটা নেব প্রথম ইউনিট টেস্ট একটা নেব কি 
দ্বিতীয় ইউনিট টেস্ট তারপরে এর একটা নেব তৃতীয় ইউনিট টেস্ট এই প্রথম ইউনিট টেস্ট তাহলে আমরা বিষয়গুলো লিখে নিই ঠিক আছে এটা হচ্ছে বাংলা এটা গণিত এটা হচ্ছে ইংরাজি তারপরে কে আছে পরিবেশ তারপরে শারীরিক শিক্ষা আর ঠিক আছে তাহলে টাকা এবার এইগুলাকে আমরা সেই আগের মতোই পাঁচ পাঁচ করে নিয়ে নিই এটা পাঁচ এটা পাঁচ তাহলে দশ হইল এটা কুড়ি হইল এটা তিরিশ হইল এটা চল্লিশ হইল পঞ্চাশ হইল ষাট হইল সত্তর হইল আশি হইল নব্বই হইল ঠিক আছে তাহলে বাংলার প্রথম ইউনিট টেস্টে কত পেয়েছে প্রথম ইউনিট টেস্টে পেয়েছে একষট্টি পার্সেন্ট তাহলে একষট্টি পার্সেন্ট ষাটের এটা হচ্ছে দশ কুড়ি তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই ওপরে এইটুকু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে দশ পার্সেন্ট কুড়ি পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট ষাট পার্সেন্ট সত্তর পার্সেন্ট আশি পার্সেন্ট নব্বই পার্সেন্ট এরকম করে একশো পার্সেন্ট ঠিক আছে একশো পার্সেন্ট তাহলে বাংলাতে প্রথম ইউনিট টেস্টে পেয়েছে ফার্স্ট ইউনিট টেস্টে পেয়েছে কত একষট্টি তাহলে একষট্টি আমরা লিখবো একষট্টি মানে হচ্ছে এই ষাট তার থেকে একটু বেশি তাহলে এই দাগটা টাইম দেবো এতদূর পর্যন্ত স্কেল ধরে চেয়ে নিয়ে এতদূর পর্যন্ত নেব হলো যদি কালার পেন্সিল থাকে তাহলে আমরা একটাতে হয়তো লাল করবো একটাতে সবুজ করবো ঠিক আছে আর ইতে কত পেয়েছে দ্বিতীয় পেয়েছে কত আটষট্টি পার্সেন্ট আটষট্টি পার্সেন্ট মানে সত্তর কিছু কম এই সত্তর কিছু কম এই পর্যন্ত সত্তর কিছু কম এবার যদি কালার থাকে একটাতে কি দেবো লাল কালি দেবো ঠিক আছে আর একটাতে হয়তো সবুজ কালি দেবো একটাতে কি দেবো সবুজ কালি দেবো হলো আর যদি কালার চেঞ্জ কালারের আলাদা আলাদা কালার না থাকে তাহলে কি করবো আমরা দাগগুলো চেঞ্জ করবো দাগগুলা চেঞ্জ করে দেবো একটা এরকম ব্যাঁকা দাগ দেবো একটা ব্যাঁকা দাগ দেবো আর একটা সোজা দাগ দেবো ঠিক আছে একটা সোজা দাগ দেবো অথবা কি করবো একটা যে ধারে ব্যাঁকা দিয়েছি তার ঠিক উল্টো দিকে ব্যাঁকা দেবো এরকম ব্যাঁকা দেবো কিন্তু এর থেকে যেন আলাদা হয় এ ধারে যা করবো ও ধারেও যেন তা না করবো ঠিক আছে তার বিপরীত করতে হবে বা সোজা করতে হবে ঠিক আছে অথবা এর লম্বা লম্বা দাগও টানতে পারবে এখানে যে ধরনের দাগ টানবো ওইখানে তার অন্যরকম দাগ টানবে ঠিক আছে তাহলে হয়ে গেল এটা এটা হইলো কত একষট্টি পার্সেন্ট আর এটা হইলো আটষট্টি পার্সেন্ট একই রকমভাবে কি করবো এটা চুরাশি পার্সেন্ট পেয়েছে এটা বিরানব্বই পার্সেন্ট পেয়েছে তাহলে চুরাশি পার্সেন্ট মানে আশির এটা হবে আশির কি বেশি আশির বেশি প্রায় পঁয়ত এই সরি এর কাছাকাছি হবে ঠিক আছে এর কাছাকাছি হবে কিন্তু ওইখানে ঠেকবে না ওখানে ঠেকলে কী হয়ে যাবে উঁচাশি হয়ে যাবে তারপরে এই টোটালটা স্কেল দিয়ে দাগ দিয়ে নেবো একদম টোটালটা স্কেল ধরে দিয়ে একদম দাগের ওপর দিয়ে দাগ টানবো হলো আর এতে পেয়েছে বিরানব্বই না নব্বই থেকে একটু বেশি হবে হলো তাহলে একটা টেন নেবো এইরকম করে হলো আর একটা আমরা এইভাবে করে টাইম দেবো হয়েছে হলো এরকম করে তাহলে এটা দেবো চুরাশি পার্সেন্ট लिखब একটা ছকে দেখি দেবো ছকে যদি এইভাবে দাগ দেখাবো এভাবে দাগটা হয়েছে এটা হচ্ছে প্রথম ইউনিট টেস্ট ইউনিট টেস্ট 
আর এই রকম দাগ টানা মানে দ্বিতীয় ইউনিট টেস্ট ইউনিট টেস্ট হেয়ার লিখিয়ে দেবে অর্থাৎ হচ্ছে এই রকম যদি দাগ টানা যায় মাস্টার বুঝবে এটা প্রথম ইউনিট টেস্ট আর এই রকম যদি দাগ টানা থাকে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ইউনিট টেস্ট এগুলো দেখে দিতে হবে নাহলে মাস্টার বুঝতে পারবে না কোনটা প্রথম কোনটা সেকেন্ড আর যদি কালার থাকে তাহলে কালার করে দিতে হবে আলাদা কালার এইখানটায় আমরা আলাদা কালার দেবো ঠিক আছে এরকম কালার দেবো হ্যাঁ তাহলে লালটা হয়েছে প্রথম ইউনিট টেস্ট আর সবুজটা হয়েছে দ্বিতীয় ইউনিট টেস্ট হয়েছে একই রকম এটাও একই রকম ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা নাচে কি কত দেয় আর সপ্তম শ্রেণীতে কত দেয় ঠিক আছে তাই করবো নাচ নাচে এই ষষ্ঠ শ্রেণীতে কত দিতে ষষ্ঠ মানে চেক কাটা কাটা আর সবুজ ই মানে হচ্ছে কি হ্যাঁ সপ্তম শ্রেণী ঠিক আছে সবুজ কালার মানে সপ্তম শ্রেণী আর ষষ্ঠ কালার মানে হচ্ছে চেক কাটা এইটা চেক কাটা মানে হচ্ছে কত ষষ্ঠ শ্রেণী ষষ্ঠ শ্রেণী আর স্কেলে কি এক একক মানে হচ্ছে একজন মানে এই ধরা ধর এক একক মানে হচ্ছে একজন ঠিক আছে তাহলে যেহেতু চোদ্দ ছোট তাহলে আমরা এখানে কি করব স্কেল নিয়ে যদি আঁকি তাহলে এখানে চোদ্দ টাকা একদম খাঁটি খাঁটি করা যায় এই লিখে নিলাম হইল আর আরো টানলে আরো ভালো হলো এবার ঠিক আছে দিয়ে কি করবো এই ধারা হচ্ছে এক সমান এক এক করি এটা এক এটা দুই এটা তিন এরকম করে তিন মানে এক একক সমান আমরা বলি ওয়াই এক্সের সমান এক একক সমান একজন ঠিক আছে তাহলে কি হবে বল দেন কই এই ষষ্ঠ শ্রেণীতে যখন আঁকবো ঠিক আছে তখন আমরা আঁকবো এখানে থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ এই চোদ্দ পর্যন্ত টেনে এঁকে দেবো ঠিক আছে এটা হইলো কত চোদ্দ আর এখানে আছে আট তাই না সপ্তম শ্রেণীতে কত আট হ্যাঁ সপ্তম শ্রেণীতে আট তাহলে এখান থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই পর্যন্ত টাইম ঠিক আছে এরা করে টেন দেবো ঠিক আছে দিয়ে এখানে হয়তো আমি এরা করে এরকম করে দাগ টেন দিলাম ঠিক আছে আর এইটাতে দাগ টানলাম এইরকম করে ঠিক আছে দাগ তাইলে আমরা লিখবো এরকম ছকের এখানে লিখবো না ওপরে লিখে দেবো বড় পাশে এইখানে এখানে এরকম যদি দাগ টানা থাকে বলতে হবে এটা হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণী ষষ্ঠ শ্রেণী আর যদি এরকম খাঁচ কাটা থাকে তাইলে কি হবে সপ্তম শ্রেণী ঠিক আছে এরকম করে হইলো এবার এটা এটা হয়ে গেল নাচে না এটা নাচ এবার হচ্ছে গান গানে কত আছে দশ আছে দশ আছে দশ মনে হচ্ছে দেখ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত টাইম বুক স্কেল ধরে সমান করে একদম দাগের ওপর দিয়ে সমান করে টাইম বুক ঠিক আছে আর সপ্ত পনেরো তাহলে এই চোদ্দোর এক ঘর ওপরে হয়েছে পনেরো এইটুকু তাহলে এখানে কি এরকম সমান সমান দাগ টানা হয়েছে আর এ ধারা দাগ টানা হয়েছে খাঁচ কাটা খাঁচ কাটা এরকম করে এটা হচ্ছে গান এরকম বাকিগুলো করে নিতে হবে ঠিক আছে তারপর কি আছে কষে দেখি এইগুলো এইগুলো করে আনবে একটা ছোট সব যতগুলো আছে সব করবে সব করে নিবে একদম সোতা জিনিস হ্যাঁ এখান থেকে বলতে এইগুলো করে আনবে সবগুলো একই দিন সব একই দিন এই কষে রেখে টাকা এখান থেকে এত দূর পর্যন্ত সব বাড়িতে 